நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரின்சஸ் டயானாவோட ஃபேமிலி ஹோமுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இது ஃபேமிலி ஹோம் மட்டும் கிடையாது இது அவங்களோட ரெஸ்டிங் பிளேஸும் இதுதான் ஆல்டாப் ஹவுஸ் இந்த எஸ்டேட் பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரம் ஏக்கரில் இருக்குது நம்ம காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் போகிற வழியில் இந்த ரெட் இயர் மானெல்லாம் பார்த்துட்டே போகலாம் அதோட கொம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த எஸ்டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு இருக்குது இந்த மரம்லாம் எவ்வளோ வருஷத்து ஓல்டுன்னு கூட தெரியல இது வந்து ஆல்டாப் கெஸ்ட்டு நம்மளை மாதிரி விசிட்டர்ஸ் போகிற வழி இதுதான் இந்த ஆல்டாப் ஹவுஸோட ஃபோட்டோ அந்த மெயின் ஹவுஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு இப்படி தான் போகணும் ஆனால் ஹவுஸ்குள்ளே வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நாட் அலவுடுன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ஹவுஸில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சஸ் டயானாவோட பிரதர் சார்ல்ஸ் ஸ்பென்சர் தான் இருக்கார் இது வந்து கிரேட் ஒன் லிஸ்டட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்லி ஹோம் இது இதுதான் மெயின் ஹவுஸ் இந்த மெயின் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் வந்து ஃபுல் மாஸ்டில் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சார்ல்ஸ் ஸ்பென்சர் வீட்டில் இருக்காருன்னு அர்த்தம் பிரின்சஸ் டயானானா நம்மளுக்கு வந்து அவங்க பியூட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் அவங்க வந்து நிறைய சேரிட்டி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த ரெண்டு மாதம் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுவும் சில நாட்கள் தான் குறிப்பிட்ட நாட்கள் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் சென்டரும் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா டயானாவை பற்றி மற்றவங்க எழுதின புக்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பிரின்சஸ் டயானாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மக்களை போய் மீட் பண்ணுறதுன்னா அவ்வளோ பிடிக்குமா நிறைய சேரிட்டி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதில் வந்து லேண்ட் மைண்ட்ஸை பேன் பண்ணணுன்றது ஒரு பெரிய கேம்பெயின் பண்ணி அதில் சக்ஸீடும் ஆகிருக்காங்க அந்த கண்ணி வெடினால் நிறைய பேர் இந்த கை காலெலாம் இழந்து அவங்க ஃபேமிலி கஷ்டப்படுறத அவங்க நேராக போய் பார்த்து இதை வந்து கேம்பெயின் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவங்க நிறைய எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸை பற்றி நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வே இல்லாத சமயத்தில் அவங்க வந்து அந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் போய் க்ளவுஸ் கூட இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி கையை குலுக்கி ஒரு பெரிய அவேர்னஸ்ஸே கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை லெப்ரஸிக்காகவும் அவேர்னஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோம்லெஸ் சென்டருக்கெல்லாம் போய் நிறைய பேரை மீட் பண்ணி பேசி அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ஆறுதல் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நினைவு மண்டபத்தை தான் பார்க்குறதுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அவரோட அண்ணா சார்ல்ஸ் ஸ்பென்சர் அவங்களுக்காக ஒரு ரவுண்ட் ஓவல் லேக் க்ரியேட் பண்ணி இதுதான் அந்த லேக்கு அதில் அவங்களுக்கு ஒரு நினைவு மண்டபம் கட்டியிருக்காரு ரொம்ப அமைதியான சூழல் இது
இதுதான் அந்த நினைவு மண்டபம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மயில் எங்கள் ஊர் மயில பாருங்க இந்த லேக்கை சுற்றி அழகாக ஒரு வாக்கும் போகலாம் இந்த இடத்த நம்ம தமிழ் படத்தில் ஒரு ஷூட்டிங்கில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆக்டர் பிரசாந்த் வந்து காதல் கவிதை அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து ஒரு சாங் வந்து இங்கே தான் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க சாங் பேர் வந்து டயானா டயானான்னு ஆரம்பிக்கும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் வந்து பிரின்சஸ் டயானாவுடன் நினைவு நாள் ஸோ அதனால தான் இந்த பிளேஸுக்கு வரலான்னு வந்தோம் உங்ககிட்ட ரெண்டு விஷயம் பிரின்சஸ் டயானாவை பற்றி ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த உடம்பு சரியில்லாமல் பசங்கள்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அவங்கள விசிட் பண்ண போகும்போது அவங்கள சேர் பண்ணுறதுக்காக நல்ல பிரைட் க்ளோத்ஸு நல்ல பெரிய பெரிய ஃப்ளவர்ஸு நல்ல பெரிய பெரிய ஜுவல்லரி எல்லாம் போட்டு போவாங்களாம் அது எதுக்குன்னா அப்போ தான் பசங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகி தான் கிட்ட விளையாட வருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவாங்களாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கேள்விப்பட்டேன்னா ஹேட்ஸ் அண்ட் க்ளவுஸ் வந்து ராயல் ஃபேமிலியில் ரொம்ப முக்கியம் பப்ளிக் எல்லாம் மீட் பண்ண போகும்போது ஆனால் அவங்க அந்த டைம்லேயே அதெல்லாம் போடாமல் தான் போயிருக்காங்க அது எதுக்குன்னா அப்போ தான் பப்ளிக் வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண போகும்போது ஒரு டேரக்ட் கனெக்ஷன் ஒரு டேரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்குங்கிறதுனால க்ளவுஸ் போடுறது இல்லையா அதே மாதிரி ஹேட் எதுக்கு போடுறது இல்லைன்னா பப்ளிக்கை மீட் பண்ண போகும்போது ஏதாவது ஒரு குழந்தைய தூக்கும்போது அவங்கள கடில் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அவங்க ஹேட் போடுறதையும் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால தான் டோனி பிளேர் அவங்க இறந்தப்போ அவங்க வந்து பீப்புள்ஸ் பிரின்சஸ்ன்னு அந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவங்களுக்கு மக்களோட மக்களாக பழகிறது அவ்வளோ பிடிக்குமா அவங்க முப்பத்தி ஆறு வயசில் இறந்தாங்க பட் அவங்க இப்போ இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க சேரிட்டிக்கு இப்போ டயானாவோட ரெண்டு பசங்க பிரின்ஸ் வில்லியம் பிரின்ஸ் ஹாரி அவங்க அம்மா மாதிரியே நிறைய சேரிட்டிக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ரோ ஆஃப் ட்ரீஸை வந்து அவென்யூன்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ அழகாக ஒன்று பின்னாடி ஒன்று கரெக்டாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணாயிரம் ஏக்கர்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த ஆல்டாப் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி இருபத்தி ஆறு பில்டிங்ஸ் இருக்கா இந்த எஸ்டேட்டில் அதில் இது ஒன்று நடந்து நடந்து ரொம்ப டயர்டாக போச்சு கெஃபேலேருந்து டீ வாங்கியிருக்கோம் 
டீயோடு சேர்த்து ஸ்கோன்ஸு ஜாமு கிளாட்டட் க்ரீம் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் டீ இதுதான் அந்த கெஃபே இது வந்து ஸ்டேபிள் இது ஸ்டேபிள்னா என்னென்னா ஹார்ஸ் ஷெட்டு அப் அது வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங்கை வந்து செக்ஷன் செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி ஹார்ஸை வச்சுப்பாங்க ஸோ அதை தான் ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எழுதியிருக்க நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹார்ஸ் நேம்ஸு அதை வந்து இப்போ கெஃபேவாக மாற்றிருக்காங்க அந்த பழைய இது மாறாமல் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த பில்டிங்கை வந்து ஒரு கெஃபேவாக மாற்றிட்டாங்க இதோடு இல்லாமல் பக்கத்தில் மியூசியமும் இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நாட் அலவுடு ஸோ அதனால் எதுவும் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்க முடியல இதுதான் கேட்டு அந்த செக்ஷனுக்கு இது கேட்டு ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கேட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஹார்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் இந்த கஃபேக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கிஃப்ட் ஷாப்பும் இருக்குது ஸோ இந்த சுவினியர் மாதிரி நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் இந்த பிளேஸோட நேம் போட்டு அழகாக சுவினியர்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஞாபகார்த்தமாக ப்ரின்சஸ் டயனாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு பிரிட்டன் பட்டர் புட்டிங்னா ரொம்ப பிடிக்குமா ஸோ அதை தான் நான் இப்போ போய் வீட்டில் ட்ரை பண்ண போகிறேன் பிரிட்டன் பட்டர் புட்டிங்க்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பிரியோஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒயிட் பிரெட்டை கூட அந்த க்ரஸ்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பிரியோஷ் பண்ணு தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சுகரு ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ரைசின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் டபுள் க்ரீமு ரெண்டு எக்கு பட்டர் அப்புறம் கொஞ்சம் மில்க் பால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த கேஷ்யூ நட்டை மாத்திரம் கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பட்டர் போட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த பிரியோஷ் பன்னோட அந்த கஸ்டர்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இதையும் ஆட் பண்ணிடுவோம் பட்டர் போட்டோம் இப்போ அந்த கேஷ்யூ நட்டை போட்டு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதில் தான் நம்ம ப்ரெட் அண்ட் பட்டர் புட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதிலே போட்டுறேன் ஹீட்லேருந்து எடுத்த பாத்திரத்தில் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது கூடவே இந்த டபுள் க்ரீமியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு அரை கப் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் க்ரீம் வந்து ஒரு அரை கப் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இதை நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு பாயில் பண்ண ரொம்ப பாயில் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரணும் அந்த டைமில் வந்து முட்டை அடித்து இதில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணணும் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க இந்த எக்கையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஒரு லோ ஹீட்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இதை கூட கொஞ்சம் வெண்ணில் ஆசன்ஸும் ஆட் பண்ணணும் இந்த எக்கு ஸ்மெல்லுக்காக தான் இந்த வெண்ணில் ஆசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது நல்ல ஒரு கீ க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு வந்துருச்சு இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி 
இதில் வந்து பட்டர் வந்து கொஞ்சம் கிரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அந்த நம்ம வறுத்து வச்ச கேஷ்யூ போட்டிருக்கேன் இப்போ இது மேலே ரேசன்ஸும் போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த பிரியோஷ் ரோல்ஸை வந்து இதுக்குள்ள வச்சிடணும் இந்த பன் எல்லாம் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கஸ்டர்டை வந்து இது மேலே போட்டுரு போகிறேன் வந்து அவனில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும் நம்மளோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு சார் நம்ம போட்ட கேஷ்யூ ரீசன்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்குது ஸோ சாப்பிடும்போது அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ